பேக் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கனடாக்கு வர போகிறீங்க இல்லை கனடாக்கு வந்துட்டீங்க ஸோ நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய டாப் ஃபைவ் விஷயங்கள் என்னென்னங்கிறத இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் முக்கியமானது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கெட்டிங் அ சின் நம்பர் சின் நம்பர் இஸ் இஸ் அ மஸ்ட் ஸோ இந்த சின் நம்பர் எப்படி வாங்குறது இப்போ நீங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ நீங்கள் கனடா வந்துட்டீங்க ஏர்போர்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் இமிகிரேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் ச சர்வீஸ் கனடா ஏர்போர்ட் உள்ளரே இருக்குது நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வாங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐஆர்சிசி டைம் ஐஆர்சிசி லெட்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இமிகிரேஷன் முடிஞ்சோன்னே உங்களுக்கு ஒர்க் ஒர்க் பர்மிட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் சர்வீஸ் கனடா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க சின் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே அண்ட் இந்த சர்வீஸ் கனடா எப்போ ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஹாஸில் வர்றீங்க லேண்ட் பண்ணுறீங்க விச் இஸ் நைன் டு ஃபைவ் ஆர் எயிட் டூ எயிட் டு ஃபைவ் ஆர் எயிட் டு ஃபோர் அந்த டைமில் வர்றீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் கனடா அந்த டைமில் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ யூ கேன் அவைல் த ஃபெசிலிட்டி அந்த டைமில் நீங்கள் அங்கே போய் சின் நம்பர் ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம் இப்போது நான் வந்துட்டேன் கனடா வந்துட்டேன் நான் அன் டைமில் வர்றேன் லைக் இப்போ போஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஹாஸில் வர்றேன் அப்படி சின் நம்பர் வந்து வாங்குறது அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு வழியில் வாங்கலாம் ஒன்று இன் பர்சன் நீங்கள் எங்கே தங்க போகிறீங்களோ அங்கே அங்கே போயிட்டு அங்கே அங்கே பக்கத்தில் எந் எந்த சர்வீஸ் கனடா பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே விசிட் பண்ணிங்கன்னா லைக் மேஜர் சிட்டிஸ் இப்போது பிராம்டன் மிஸ்ஸஸ் ஆகா அந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் போனீங்கன்னா சர்வீஸ் கனடா அல்பி ஆல்வேஸ் ஜாம்பேக்ட் ஆல்வேஸ் பிஸி ஸோ நீங்கள் செவன் ஓ கிளாக் போயிட்டீங்க கியூ நின்றிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேலையில் வாங்கிடலாம் நான் போனேன் செவன் ஓ கிளாக் போனேன் பட் நான் வெளில வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஈஸியஸ்ட் வேஸ் நான் ஏர்போர்ட்டில் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இன் பர்சன் அதில் போய் இன் இன் பர்சன் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணி சர்வீஸ் கேனலில் போய் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கும் அதே டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் ஏர்சிசி லெட்டர் கேட்பாங்க அண்ட் ஒர்க் பர்மிட்ஸ் கேட்பாங்க நீ ஒரு பாஸ்போர்ட்ஸ் பாஸ்போர்ட் கேட்பாங்க ஸோ அங்கே ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே சின் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது இது ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி என்னென்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் ஒன்று அந்த அதுக்கும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி இதே தான் ஐஆர்சிசி லெட்டர் கேட்பாங்க உங்களோட ஒர்க் பர்மிட்ஸ் கேட்பாங்க உங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸ் கேட்பாங்க பட்ல ஸோ நியூ நியூ கமர்ஸ்க்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் லைக் ப்ரிண்டர்ஸ் இருக்காது ஸ்கேனர்ஸ் இருக்காது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது பெஸ்ட் வேஸ் நீங்கள் ஃபோனில் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கலாம் தட் வுட் பி ஆல்சோ தி ஈஸியஸ்ட் வே அதை விட்டுட்டீங்கன்னா பை மெயில் நீங்கள் மெயில் மூலியமாக கூட நீங்கள் வந்து சின் நம்பர் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கும் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணணும் ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் த்ரூ மெயில் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன் பிஸ்னஸ் ஒர்க்கிங் செவன் டு ஃபிஃப்டீன் பிஸ்னஸ் ஒர்க்கிங் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து சின் டெலிவரி ஆகிடும் ஓகே ஒன் சின் நம்பர் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க சின் நம்பர் வாங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது பேங்க் அக்கௌண்ட் இட்ஸ் அகெயின் இட்ஸ் வெரி மேண்டட்ரி இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒர்க் பர்மிட்டில் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் இஸ் மேண்டட்ரி ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சின் நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் பெருசாக பா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க சின் நம்பர் இருக்குது பாஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் அவங்க பெருசாக வேறு எந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க டிமாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சின் நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது லைக் இப்போ நீங்கள் நியூ கமராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இருக்க இடத்துக்கு பக்கத்தில் என்ன பிரான்ச்சஸ் என்ன பேங்க்ஸ் இருக்குது மேஜர் பேங்க் பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி டிடி பேங்க் ஸ்காஷா பேங்க் சிஐபிசி இந்த பேங்க்ஸ் தான் கொஞ்சம் மேஜர் பேங்க்ஸ் ஸோ இந்த இந்த எல்லா பே பேங்க்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கமர்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஆஃபர் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நியூ கமர்ஸ் ஆஃபர் என்னென்னா நீங்கள் வந்து கனடா போஸாக வந்திருக்கீங்க நீ
பேங்க் சூட்டபுளாக இருக்குது என்ன ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நியரஸ்ட் பிரான்ச் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சின் நம்பர் தேவைப்படும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க ப்ளஸ் உங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போங்க ஓகே இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போக போனதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேட்பாங்க லைக் இஃப் யூ இஃப் யூ நீட் அ கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா கிரெடிட் கார்டு இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் எவ்ரி ட்ரான்சாக்ஷன் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து அது பில்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் கிரெடிட் ஸ்கோர் எதுக்கு அப்படிங்கிறனா இங்கே இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கணும் இல்லை ஒரு வீடு வாங்கணும் இல்லை நான் வந்து எனக்கு ஒரு மொபைல் டிவைஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கிரெடிட் ஸ்கோர் நம்ம நம்ம ஒரு சிபில் ஸ்கோர் மாதிரி இங்கே ரெடி கிரெடிட் ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே சின் நம்பரோட உங்களுக்கு வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த சின் நம்பர் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களோட சின் நம்பரை தான் அங்கே போய் உங்கள் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகும் ப்ளஸ் உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர்டு பில் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ மூணாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சிம் கார்டு சிம் கார்டு வாங்கணும் இங்கே மந்த்லி பிளான் போகிறது தான் பெஸ்ட்டு விச் இஸ் போஸ்ட் பெய்ட் ஸோ அந்த மந்த்லி பிளான் வாங்குறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் சிம் கார்டு வந்து ப்ரீபெய்ட் நான் சொன்ன மாதிரி சிம் கார்டு நீங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் அது மிஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு அவுட்லெட் போயிட்டு இங்கே மேஜர் பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ராஜர்ஸ் பெல் அண்ட் டெலர்ஸ் அவங்களுக்கு கீழே சப் கான்ட்ராக்டில் இருக்கவங்க வந்து ஃபைடோ வர்ஜின் அப்புறம் நிறைய நிறைய பிளேஸ் இருக்காங்க அவங்க அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீப்பர் ரேட்டாக கொடுப்பாங்க லைக் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது அது மாறும் இன்னும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா தி பெஸ்ட் டைம் டு டேக் த மொபைல் கனெக்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பிளாக் ஃப்ரைடே அந்த டைமில் வர்றீங்க லைக் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நவம்பர் டுவெண்ட்டி எத்க்கு அப்புறம் வர்றீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் ஃப்ரைடே சேல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் போகும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சீப் அண்ட் அஃபோர்டபுளாக கூட இருக்கும் லைக் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஜிபி கொடுப்பாங்க பர் மந்த் இப்போ அந்த இந்த டைமில் நீங்கள் எடுக்கும்போது இப்போ பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஜிபி ஃபிஃப்டி ஜிபி அலாங் வித் யூஎஸ் கால்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து கிளப் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் லைக் நார்மல் டைம்ஸ் நார்மல் டைம்ஸில் எடுக்கிறதுக்கும் இங்கே இந்த பிளாக் ஃப்ரைட் செல்லில் எடுக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியல்ஸாக இருக்கும் ஸோ மந்த்லி பிளான் எடுக்கும்போது நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக போய் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கலாம் யூ இஃப் யூ 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 மைட் ஃபீல் தட் இன்னோட்ஸ் லெட்டில் காஸ்ட்லியாக லைக் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுவே ஆல்ரெடி இருக்காங்க ஒருத்தவங்க எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களோட கிளப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி பிளான் மாதிரி கிளப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மியாகும் அவங்களுக்கும் கம்மியாகும் உங்களுக்கும் கம்மியாகும் நீங்கள் அவர் அவர் இன்னொரு பிளானில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் அவங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது இல்லை நீங்கள் அந்த அவரோட உங்களை உங்களோட ஃப்ரெண்டு அவங்களோட நம்பர் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அவர் வச்சிருக்க அதே ஆப்ரேட்டர் ஷோ ஷோரூம் போயிட்டு அவுட்லெட் போயிட்டு நீங்கள் இது இது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பிளான் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் மை நம்பர் டு இஸ் ஃபேமிலி பிளான் சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கைட் பண்ணுவாங்க அதை நான் பண்ணதில்லை பட் நீங்கள் அங்கே போய் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கம்மியாகும் ப்ளஸ் அவருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஐ வுட் சே அது அதான் அதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இஃப் யூ ஆர் நியூ நியூ கமர் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்னா நீங்கள் நமக்கு காசு சேமிக்கிற சேவிங்ஸ் தான் இங்கே பார்க்கணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டாலர்ஸ் டென் டாலர்
பிகாஸ் இப்போ ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐஃபோன் மாடல்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஈ சிம் சப்போர்ட் பண்ணும் ஆண்ட்ராய்ட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஐடியா இல்லை பட் ஆண்ட்ராய்ட் கூட சப்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும் லைக் ஹையர் அண்ட் மொபைல்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் சேவ் பண்ணலாம் பிகாஸ் யூஆர் யூஸிங் யூர் ஓல்ட் ஃபோன் அண்ட் சிம் கார்ட் வாங்கிட்டோம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் இ சிம் போகிறது பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும்னா என்னென்னா ஆன்டரியோ ஃபோட்டோ கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இட் ஜஸ்ட் லைக் ஐடி ப்ரூஃப் இப்போது இங்கே வந்து பேசிக்கலி லைசன்ஸ் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து ஐடி ப்ரூஃபாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கெனடியன்ஸ் ஐடி ப்ரூஃப் கேட்டாலே உங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் தான் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் இப்போ நீங்கள் நியூ கமராக இருக்கீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் உடனே எடுக்கிற கஷ்டம் எடுக்கலாம் அதுக்கு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்ன ப்ராசஸ்ங்கிறது பட் அது அதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியஸ்ட் வே டு கெட் ஐடி ப்ரூஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டோரியோ ஃபோட்டோ கார்டு ஆன்டோரியோ ஃபோட்டோ கார்டு அது இது இட்ஸ் சேம் லைக் ட்ரைவிங் லைக் கனடியன் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் பட் அதை வச்சு நீங்கள் எதுவும் ஓட்டும் வண்டி ஓட்ட முடியாது பட் யூ கேன் யூ கேன் யூஸ் ஆஸ் ஐடி ப்ரூஃப் ஸோ அதே எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா சர்வீஸ் ஆன்டோரியோ போய்ட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ ஆன்டோரியோ ஃபோட்டோ கார்டு அப்ளை பண்ணணும் என்ன ப்ராசஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா சின் நம்பர் கேட்பாங்க நினைக்கிறேன் உங்கள் ஒர்க் பர்மிட்ஸ் கேட்பாங்க ப்ளஸ் உங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸ் கேட்பாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு சார்ஜ் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் வேலிட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வேலிட் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பண்ணணும் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்டோரியோ ஃபோட்டோ கார்டு ஒரு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் இப்போ ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன என் எப்படி எப்படி பண்ண பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் நான் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்தியாவில் ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஓட்டியிருக்கேன் வண்டி ஓட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா த பெஸ்ட் வே வுட் பி கெட் அ ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடிபி கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைவிங் பெர்மிட் கிடையாது அது வேறு இது வந்து ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அது என்னென்ன இட் ஜஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அது உங்களுக்கு உங்களோட ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் நீங்கள் எப்போ எடுத்தீங்க உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் உங்கள் உங்கள் மேலே ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அதை அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு 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 ப்ரிண்ட் அவுட் மாதிரி வரும் அந்த ப்ரிண்ட் அவுட் அந்த ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் ஆர்டிஓவில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆர்டிஓட சீல் வச்சு உங்களுக்கு ஆர்டிஓ சைன் பண்ணி உங்களோட சீல் வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அது பேர் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அது ஏங்கிறது நான் சொல்கிறேன் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ட்ரைவ் டெஸ்ட் சென்டர் போய்ட்டு நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் பே பண்ணணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஐ டெஸ்ட் எடுப்பாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரிட்டன் டெஸ்ட் ஜிஒன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் அந்த ஜிஒன் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ட்ரைவிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் ஒன் இயர் ஸோ இங்கே ஜி லைசன்ஸோட ப்ராசஸ் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜி ஒன் அதுக்கப்புறம் ஜி டூ அப்புறம் ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஜி இஸ் இந்த ஜி ஒன் எடுத்ததுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் ஒன் இயர் டு கெட் ஜி டூ அப்புறம் ஜி டூ எடுத்ததுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் ஒன் மோர் இயர் டு கோ ஃபார் ஜி லைசன்ஸ் ஓகே விச் இஸ் ரோட் டெஸ்ட் ஜி டூ வந்து ரோட் டெஸ்ட் அண்ட் ஜியோ ரோட் டெஸ்ட் ஓகே அந்த ஜி டூ பண்ணும்போது ஒன் இயர் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது இன்னொரு வழி என்னென்னா யூ ஹவ் டு கோ டு எனி ஆத்தரைஸ்ட் ட்ரைவ் டெஸ்ட் ஸ்கூல் அண்ட் அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு அங்கே ட்ரைவிங் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அங்கே டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அவங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் ஆத்தரைஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு ட்ரைவிங் ஸ்கூல் அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு நீங்கள் போனும்போது நீங்கள் எயிட் மந்த்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ஜி டூக்கு அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போது நீங்கள் ட்ரைவிங் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களோட என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அங்கே ட்ரைவ் டெஸ்ட் சென்டர் போட்டு நீங்கள் அவங்களோட அமௌண்ட் பே பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக ஓட்டுறீங்க அப்படிங்கி
லைக் உங்களோட விசா உங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸ் அதிகம் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நியரஸ்ட் ஆர்டிஓவுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஐடிபின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைவிங் பெர்மிட் விச் இஸ் வேலிட் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த் அவங்க கொடுத்ததுலேருந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி போகிறீங்களோ அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபார் ஐடிபி நீங்கள் நான் ஆல் ஆல்ரெடி ஓட்டியிருக்கேன் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டைம் ஓட்டியிருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் டைம் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் ஹாவ் ஐடிபி அண்ட் அடுத்து நீங்கள் முக்கியமாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ப்ரெஸ்டோ கார்ட் ப்ரெஸ்டோ கார்டு வந்து என்னென்னா இட்ஸ் லைக் நம்ம ஒரு ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கார்டு விச் இஸ் இது எதுக்குன்னா மேக்ஸிமம் இட் ஈஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸிட் பர்பஸஸ் என்ன என்ன இதோட என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சிட்டிஸில் இருக்கீங்க சிட்டி ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போது டிடிசி டொரண்டோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க அண்டு ஸ்கார்பரோ சாரி பிராம்டன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் மிஸ்ஸஸ் அகா ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் பர்லிங்டன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் அதெல்லாம் மேஜர் சிட்டிஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த சிட்டிஸ் நீங்கள் பஸ்ஸில் யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நீங்கள் ஒரு டேப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேப் வச்சு நீங்கள் மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் எங்கே எந்த சார்ஜஸ் இருக்காது இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் போகும்போது அந்த டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு நீங்கள் அடுத்த பஸ்ஸில் ஏறும்போது நீங்கள் டேப் பண்ணுவீங்க அந்த டேப் பண்ணும்போது ஜீரோ டாலர்ஸ் காட்டும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டூ ஆஸ் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ரெஸ்டோ கார்டில் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே சொன்னது சிட்டிக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சிட்டி டு சிட்டி ட்ராவல் பண்ணுறீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மிஸ்ஸஸ் அகாலேருந்து நான் வந்து நயகரா ஃபால்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சாரி சிட்டி ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அவங்க அது உங்கள் சிட்டிக்குள்ளே தான் சுற்றுவாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த இதுக்கு இந்த சிட்டி டு சிட்டி போகிறதுக்கு கோ ட்ரான்ஸ்லேட் சொல்கிறாங்க ஸோ கோ ட்ரான்ஸ்லேட் என்னென்னா இதர் ட்ரெயின் ஆர் 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 ஒரு பஸ் கோ ட்ரான்ஸ்லேட் அது வந்து சிட்டி 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 டு சிட்டி கனெக்ட் பண்ணும் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டோ கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டேப் ஆஃப் அண்ட் டேப் ஆஃப் இப்போது இப்போ நீங்கள் சிட்டிஸ் மேஜர் சிட்டிஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு டேப் டேப் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேப் ஆஃப் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது நீங்கள் போயிடலாம் பிகாஸ் அது எப்படி நல்லா ஃப்ரீ தான் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அது ஃப்ரீ தான் பட் இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் கோ ட்ரான்ஸ்லேட்டில் பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டேப் ஆன் பண்ணணும் ப்ளஸ் டேப் ஆஃப் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல ஏறிங்கிறது அங்கே நீங்கள் டேப் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே த்ரீ டாலர்ஸ் பை டிஃபால்ட்டாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டாலர்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட் எடுத்துருவோம் அப்புறம் நீங்கள் எந்த இடத்துல இறங்குறீங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து உங்களோட அமௌண்ட்டை வந்து டெபிட் பண்ணுவான் இது எல்லாமே ஜிபிஎஸில் அவங்க என்ன லொக்கேஷன் பஸ் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் மிஸ்ஸஸ் அகாலேருந்து நயகரா போகிறீங்க அப்படின்னா எப் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் ஒரு டென் டாலர்ஸ் போகிறதுக்கும் வர்றதுக்கும் டென் டாலர்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட் அவங்க டெபிட் பண்ணிடுவாங்க வீக்கெண்ட்ஸை சொல்கிறேன் வீக்கெண்ட்ஸ் ஆர் வீக் டேஸ் டசின் மேட் கோ ட்ரான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 நல்ல விஷயம் என்னென்னா அவங்க வீக்கெண்ட் பாஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ வீக்கெண்ட் பாஸ் எப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அது ஆன்லைன் தான் எட் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன் நீங்கள் அங்கே அந்த கோ ட்ரான்ஸ்லேட் வீக்கெண்ட் பாஸ்னு கூகுள் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் வரும் அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு உங்களோட சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டாலர்ஸ் நிற்கிறாரு டென் டாலர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வந்துடும் நீங்கள் என்ன உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும் உங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட இமெயில் அவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க இமெயிலில் ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருவாங்க அந்த லிங்க் எதுக்குன்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம்லேருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் விச் இஸ் இப்போ நீங்கள் வீக்கெண்ட் டே பாஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு வேலிட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹ
3 days and adoda amount enna it will be like 15 dollars so 15 dollars neenga pay panninga appadina neenga moonu naliki n number of times neenga n number of destinations neenga adu use pannikalam and and moreover go transit la mattum illa neenga city transport la kuda use pannikalam like ipo misaga mtc misaga transport corporation la burlington transport corporation la hamilton transport corporation neenga adu kuda use pannikalam because na adu maari dhan poyirundhen avanga just neenga and na sonna maari and link varum nu solirundhen and link unga phone unga phone ku vandhu neenga phone la ungalaoda emails config panni vechirundinga appadina link open pannitinga appadina and or ஒரு ஒரு டைம் ஷார்ட் மாதிரி ஓடுவது லைக் எவ்வளோ டைமுக்கு அது வேலிட் டில் வாட் டைம் இட் ஹாஸ் பின் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் ஹவு மெனி டேஸ் இட் ஹாஸ் பின் ஆக்டிவேட்டுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் நீங்கள் போட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த டிரைவர்கிட்ட வந்து அந்த அது அந்த அந்த லிங்க் காட்டினாலே போதும் அவங்க அலோவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் அண்ட் யூ கேன் சேவ் லாட் ஆஃப் மணி ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த டேப் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ ப்ரெஸ்டோ கார்டு நீங்கள் எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளில வரீங்க அப்படின்னாலே அங்கே வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே ப்ரெஸ்டோ கார்டு வாங்கிக்கலாம் அது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரீ ப்ரெஸ்டோ கார்டு இட்ஸ் ஃப்ரீ பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது அதை ரீசார்ஜ் பண்ணணும் லைக் டென் டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் நீங்கள் அது எது மாதிரி நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் அந்த ப பஸ் ஸ்டாப்ஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பெரிய 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 சிட்டிஸில் போய் போனீங்கன்னா இப்போ பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறீங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து கூட நீங்கள் ப்ரெஸ்டோ கார்டு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்